Hello aspirants, welcome to CSAT Fit course. In this class, we are going, this is class 29 of CSAT Fit. In this class, we are going to discuss about percentage and this is part 2 of percentage. If you haven't watched part 1 of percentage, please go and watch part 1, then only watch part 2. So, in this class, we are going to deal about percentage percentage and fraction fractions okay or percentage of fractions and fraction to percentage convert kaise karna and factor se percentage mein kaise convert karna we will see and after that we will deal with ab rule concept ab rule concepts so by using ab rule concept we can solve many type of questions okay so we will discuss these two issues in this class. So, first let us discuss about percentage and fraction. So, first is what is fraction? Okay. So, fraction we have already seen in number system classes that is fraction is any number which is represented in a by b form. Okay. So, like say 1 by 2 is a fraction. Okay. So, here a is numerator, numerator and b is denominator denominator okay so any number any number which is represented in a by b form like 2 by 3 4 by 8 9 by 14 okay 2 by 7 could be 1 1 3 1 1 uh, 3 divided by 47 etc all these are fractions okay so, fraction any number written in a by b form. Okay. So, now put a heading that is convert percentage into fraction. Convert percentage percentage into into fraction. Okay. Percentage into fraction. How to convert from percentage to fraction? Say any number is given say 1 percent. 1 percent ko fraction may convert karna hai. how we can do. So, we already know we have seen in first class that 1 percent can be written as 1 by 100. Okay. So, it is in fraction form. Okay. 1 by 100 is equal to 1 percent. Similarly, 10 percent, 10 percent is 10 by 100. So, 0 0 cancel that is 1 by 10. Okay. 1 by 10. So, 10 percent is 1 by 10 and 20 percent, 20 percent is fraction mein 20 by 100 we can write, okay. so 0 0 cancel and 2 5s are, so that is 1 by 5, okay. so to convert percentage into fraction 20 percent is 1 by 5, similarly 25 percent, 25 percent is 25 by 100, okay. so 25 4s are, so 25 1s are, so that is 1 by 4. So, we can write, so 25 percent if somewhere question may 25 percent hai, so if it is convenient to write in fractions, we can simply write 1 by 4. Similarly, see whenever we are writing a fraction that is, so fraction is A by B, so this B is called total, total or original, original or it is called cost price or cost price okay total original or cost price okay and okay so ye karna hai. Jase, if we are writing say 1% that is 1 by 100 so this 100 is what this 100 is the total thing right this 100 is total okay or in cp and sp also we write this niche wala term in the terms of cost price okay or original price or original value this percentage definition may be we have seen that is okay original value niche aata hai okay similarly so 20 by 20 percent mein that is 20 by 10 okay 20 by 10 is 1 by 5 right so 1 by 5 this 5 is total total or original or cost price okay cost price. So, ye hota hai. 
ठीक है दिस थिंग्स वी नीड टू नो वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन कॉस्ट प्राइज एस पी वाला टॉपिक रेशियो एक्सेट्रा में सो जस्ट मेक ए नोट एंड राइट इट सो दिस नीचे वाला वैल्यू इज टोटल और कॉस्ट और ओरिजिनल थिंग को रिप्रेजेंट करता है ठीक है सिमिलरली सिमिलरली सो सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट कैन बी रिटर्न इन फ्रैक्शन फॉर्म आज दट इज सेवेंटी बाई हंड्रेड सो जीरो जीरो कैंसिल दट इज सेवन बाई टेन ठीक है सिमिलरली ट्वेल्व वन बाई टू परसेंटेज ट्वेल्व वन बाई टू परसेंटेज कैन बी रिटर्न एज ये कैसे लिख सकते हैं सो वी हैव ऑलरेडी सीन सो टू इंटू ट्वेल्व प्लस वन ये ऐसा लिख सकते टू इंटू ट्वेल्व प्लस वन डिवाइडेड बाई टू सो दट इज टू इंटू ट्वेल्व इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन इज ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू ठीक है ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू इंटू इंटू डिवाइडेड बाई हंड्रेड करना चाहिए ठीक है सो इंटू वन बाई हंड्रेड दैट्स वॉट वी आर राइटिंग सो द एंटायर नंबर इज डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है सो डिवाइडेड बाई हंड्रेड है तो कैसे करेंगे इंटू वन बाई हंड्रेड सो ट्वेंटी फाइव फोर जार ठीक है एंड दैट इज वन बाई एट सो द फ्रैक्शन ऑफ ट्वेल्व वन बाई टू परसेंटेज इज वन बाई एट सो सिमिलरली सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ इलेवन वन बाई नाइन परसेंटेज ए परसेंटेज टर्म्स में सो हाउ टू कन्वर्ट इन टू टू फ्रैक्शन दैट इज नाइन इंटू इलेवन नाइन इंटू इलेवन प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई नाइन सो नाइन्टी नाइन प्लस वन इज हंड्रेड हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू वन बाई हंड्रेड सो हियर ऑल्सो वॉट वी आर डूइंग here also this 1% is what 1 into 1 by 100 that is 1 by 100 okay yahi kar raha hai na we are basically dividing the number with 100 so dividing the number with 100 so 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 note put a note put a note and write to convert to convert convert percentage into percentage into fraction to convert percentage into fraction theek okay? hai divide divide the number divide the number number with 100 theek okay? hai with 100 or multiply with 1 by 100 multiply with 1 by 100 dono same hai divide with 100 or multiply with 1 by 100 is same. So, this is the note. Okay. So, convert karna hai. Kaise convert karna hai? From percentage to fraction. Okay. If you want to convert, how you can convert? Divide the number with 100 or multiply with 1 by 100. Okay. So, next. So, let us see. 16, 2 by 3. A percentage mein. Isko fraction mein convert karna hai. Kaise karna hai? 3 into 16 plus 2 by 3. ठीक है, so that is 48 plus 2 is 50 by 3 into 1 by 100, ठीक है, so 52 जार, so that is 1 by 6, 1 by 6, ठीक है, 1 by 6, so we are converting percentage into fraction, percentage into fraction, ठीक है, so ये हो गया, this is the note to convert any number, any number परसेंटेज टर्म्स में दिया है उसको वी कैन कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन ठीक है अब इसमें ये हो गया वन बाई नाइन वी हैव एंट रिटर्न सो वन बाई नाइन वुड बी द आंसर ठीक है सो ये हो गया कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन राइट कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इन परसेंटेज सो पुट ए हेडिंग दट इज कन्वर्ट कन्वर्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन परसेंटेज कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज ठीक है सो नाउ लेट्स सी सो ए फ्रैक्शन इज वन बाई टू इज ए फ्रैक्शन वन बाई टू इज ए फ्रैक्शन सो टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी विल मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड जैसे वन बाई टू इनटू हंड्रेड ठीक है सो टू फिफ्टीज आर सो दैट वुड बी फिफ्टी परसेंट सिमिलरली वन बाई ठीक है इनटू परसेंटेज टर्म्स में वन बाई फोर इनटू हंड्रेड ठीक है सो फोर ट्वेंटी फाइव जार ठीक है सो दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है देन वन बाई फाइव ठीक है सो वन बाई फाइव इनटू हंड्रेड दैट इज ट्वेंटी सो ट्वेंटी परसेंट 
ठीक है ट्वेंटी परसेंट वन बाई फाइव इंटू हंड्रेड सिमिलरली वन बाई सिक्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू वन बाई सिक्स इंटू हंड्रेड ठीक है वन बाई सिक्स इंटू हंड्रेड ठीक है सो सिक्स टू टू टेबल में आता है टू थ्री जार एंड टू फिफ्टी जार दैट इज फिफ्टी बाई थ्री सो फिफ्टी बाई थ्री सो फिफ्टी बाई थ्री कैन बी रिटर्न एस ये फिर भी फ्रैक्शन फॉर्म में राइट फिफ्टी बाई थ्री इज इन फ्रैक्शन फॉर्म सो टू गेट इन टू परसेंटेज में वो कैसे लिख सकते हैं सो थ्री डिवाइडेड बाई फिफ्टी करो सो थ्री वन जार थ्री सो टू जीरो थ्री सिक्स जार थ्री सिक्स जार एटीन एटीन सो रिमाइंडर इज टू सो नाउ हाउ वी कैन राइट सिक्सटीन टू बाई थ्री सो दिट वुड बी सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंटेज सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंटेज देन वन बाई एट कैन बी कन्वर्टेड इन टू परसेंटेज कन्वर्ट फ्रैक्शन इन टू परसेंटेज सो वन बाई एट वन बाई एट इन टू हंड्रेड ठीक है इज इक्वल टू सो ये हो गया फोर ये हो गया फिफ्टी सो दैट इज फिफ्टी बाई फोर सिमिलरली ये हो गया टू हजार ये हो गया ट्वेंटी फाइव हजार सो ट्वेंटी फाइव बाई टू इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंटेज ठीक है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंटेज ठीक है सो सिमिलरली टू बाई एट टू बाई एट ठीक है इट कैन बी रिटर्न एस टू बाई एट इन टू हंड्रेड ठीक है सो टू फोर हजार वन हजार सो फोर टू हजार फिफ्टी हजार एंड टू ट्वेंटी फाइव हजार सो दैट इज ट्वेंटी फाइव बचा है ट्वेंटी फाइव परसेंट सो नोट वॉट इज द नोट हियर सो हियर द नोट इज नोट इज टू नोट इज टू कन्वर्ट कन्वर्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन टू परसेंटेज टू परसेंटेज फ्रैक्शन इन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इट बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई इट बाई हंड्रेड to convert fraction into percentage multiply it by 100 fraction into percentage multiply it by 100 theek hai so ye ho gaya to convert fraction into percentage theek hai so multiply it by 100 theek hai multiply it by 100 so ye ho gaya fraction to percentage theek hai so these things we will be using in questions and now let's see few things we need to remember that is say uh, we know jaise numbers hai jaise 1% hai theek hai so uh, we know 1% 1 is equal to 100% theek hai 1 is equal to 100% theek hai okay 1 is equal to 100% then 2 would be what Two is equal to two hundred percent. ठीक है? Two is equal to because a percentage terms में लिख रहा है, but because क्योंकि half is equal to half is equal to fifty percent. Fifty percent. क्यों? Basically, what we are doing is fraction को percentage में convert कर रहे हैं. So that is one by two into hundred is equal to fifty. So this is fifty percent. So one by two is fifty percent. Similarly. One is one into hundred. That is hundred percent. Two is two into hundred. That is two hundred percent. Three is three into hundred. Just say three is what? This is also a fraction, right? One is one by one. Two is two by one. Three is three by one. So three by one into hundred. कर रहा है. ठीक है. Basically, we are doing three by one into hundred, right? So three by one into hundred. So that is three hundred percent. ठीक है. So as a fraction, this is nothing but fraction, right? So similarly, four is 400 percent, ठीक है? So, so we can remember important percentage का fractions and how to con convert them. So अब देखो, one by two we know is 50 percent. Now two by two is what? Two by two is nothing but two two gets cancelled and that is one. So one is equal to 100 percent, ठीक है? Then three by two, three by two कितना है? So three by two is equal to see three by two is nothing but what? Three into one by two, so one by two we know is fifty percent. Okay, so similarly from that, that is three into fifty percent, that is one fifty percent. Okay, so value of three by two, so we know one by two ka, so then we can simply write three by two ka value kya? That is one by two into three, one by two into three, right? Three by two is nothing but what? One by two into three, 
similarly 4 by 2 is what ठीक है 4 by 2 is 4 into 1 by 2 ठीक है that is 4 into 50 percent ठीक है so that is 200 percent ठीक है 4 into 50 percent 50 percent is what 50 50 percent into 4 that is 200 percent ठीक है or otherwise what you can do 4 by 2 is 4 by 2 is 2 twos are 4 ठीक है so 2 is nothing but what that is 2 is nothing but 200 percent ठीक है 2 is nothing but 200 percent इधर देखा 2 is nothing but 200 percent so so if we know the value of 1 by 2 percent then we can answer anything by 2 जैसे 7 by 2 दिया है ठीक है 7 by 2 is nothing but what 7 into 1 by 2 ठीक है 1 by 2 हमें पता है 50 percent है 7 into 50 percent is equal to 350 percent ठीक है 350 percent ठीक है ये हो गया 1 by 2 हमें पता है 7 by 2, 18 by 2, कुछ भी by 2 दिया है, so we can convert it into percentage terms easily, ठीक है, so we can convert it into percentage terms easily, then, then आता है, एक 1 by 2 हो गया, next is 1 by 3, ठीक है, so 1 by 3, 1 by 3 we know is 33.33%, 33.33%, जैसे कैसे, that is 1 by 3 into 100, ठीक है 100 डिवाइडेड बाय 3 इज 33.33 परसेंट सो 1 बाय 3 इन फ्रैक्शन टर्म्स इज 1 बाय 3 इन फ्रैक्शन टर्म्स इज 33.33 परसेंट ठीक है अब 1 बाय 3 हमें पता है सो नाउ 2 बाय 3 2 बाय 3 इज नथिंग बट 2 इनटू 1 बाय 3 राइट 2 इनटू 1 बाय 3 सो 2 इनटू 1 बाय 3 इज 66.66 परसेंट 2 बाय 3 इज 66.66 परसेंट दैट इज 2 into 1 by 3 that is 2 into 33.33 percent ठीक है ये आ जाएगा 66.66 percent so if we just know the value of 1 by 3 अगर किसी thing by 3 दिया जैसे 3 by 3 दिया है 3 by 3 is nothing but what 1 percent so that is 1 percent is what 100 percent ठीक है 100 percent और ठीक है और 4 by 3 दिया है ठीक है that is 1 by 3 into 4 that is 33 0.33 into 4, 33.33 into 4, that is 133.33 percent, ठीक है, 133.33 percent, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो 4 by 3 को we can write it as 1 plus 1 by 3, ठीक है, 1 plus 1 by 3 क्या है, so 3, 1 plus 4, that is 3 plus 1 by 3, so that is 4 by 3, ठीक है, 1 plus 1 by 3, अब 1 percent का हमें पता है, 1 percent is what, 100, ठीक है, 100 plus 1 by 3 is 33.33 percent, so that is 133.33 percent, 133.33 percent, ठीक है, so that's how we need to write, similarly 5 by 3, 5 by 3 is nothing but what, 5 into 1 by 3, that is 5 into 33.33 percent, ठीक है, so if we calculate you can get 5 by 3 का value, so what we need to know is we need to remember the values of 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 etc in percentage terms. So, next see, let us see 1 by 4, 1 by 4 is 25 percent, 1 by 4 is 25 percent that is 1 by 4 into 100 fraction ko percentage terms mein likha raha hai. So, 4 25s are, thik hai? so that is 25 percent, thik hai? then 1 by 4, so a gaya 2 by 4. So, 2 by 4 is nothing but what? 1 by 2, ठीक है? So, 1 by 2 is what? 50 percent, ठीक है? Then, आता है 3 by 4. So, 3 by 4 is 1 by 4 is 25. So, 3 into 1 by 5, 25, that is 75 percent, ठीक है? Then, 4 by 4, 4 by 4 is 100 percent, ठीक है? Because cancel हो गया, 1 percent आ गया. Then, 5 by 4, that is 1 by 4 into 5, ठीक है? 1 by 4 into 5, that is 25 into 5 is 125 percent. Then 6 by 4, ठीक है? 6 by 4 is 6 into 25. 6 25 जा, ठीक है? 6 25 और you can write 3 2. Again 3 by 2, ठीक है? 3 by 2 is 3 into 2. So 3 into 2 is 150 percent, ठीक है? ऐसा? So if we know 1 by 4 का percentage terms में, then we can write any thing का fraction by 4 का percentage, ठीक है? Then next is say 1 by 5. 1 by 5 is what? 1 by 5 is 20 percent, 1 by 5 into 20, so 1 by 5 is 20 percent, 
ठीक है ट्वेंटी परसेंट देन टू बाई फाइव इज ट्वेंटी इंटू फाइव ठीक है सॉरी टू इंटू ट्वेंटी सो दैट इज फोर्टी परसेंट ठीक है देन थ्री बाई फाइव ठीक है दैट इज थ्री इंटू वन बाई फाइव ठीक है थ्री सो दैट इज सिक्सटी परसेंट देन फोर बाई फाइव ठीक है फोर इंटू वन बाई फाइव दैट इज एटी परसेंट ठीक है एटी परसेंट ठीक है देन वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ठीक है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ठीक है सो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ना कैसे वन बाई सिक्स इंटू हंड्रेड सो सिक्स बाय हंड्रेड सिक्स बाय हंड्रेड यू गेट एज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट सो देन टू बाई सिक्स ठीक है टू बाई सिक्स इज वाट इट इज नथिंग बट वन बाई थ्री सो वन बाई थ्री इज थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और टू इंटू सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट टू इंटू सिक्सटीन सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है देन थ्री बाई सिक्स सो थ्री बाई सिक्स इज नथिंग बट वन बाई टू सो इट इज वन बाई टू इज वाट फिफ्टी परसेंट और थ्री इंटू सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट इज फिफ्टी परसेंट सिमिलरली फोर बाई सिक्स ठीक है फोर इंटू सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स करो या तो इसको टू से डिवाइड करो टू टू जार एंड टू थ्री जार सो टू बाई थ्री दैट इज टू इंटू थ्री दैट इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ठीक है सो ऑन एनी थिंग वी कैन राइट देन नेक्स्ट इज वन बाई सेवन ठीक है वन बाई सेवन इज फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट ठीक है वन बाई सेवन इज फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट दैट इज सेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाई सेवन सो दैट इज फोर्टीन पॉइंट टू एट आएगा ठीक है देन टू बाई सेवन टू बाई सेवन इज फोर्टीन पॉइंट टू एट इंटू टू ठीक है दिस इज टू इंटू वन बाई सेवन दैट इज टू इंटू फोर्टीन पॉइंट टू एट सो टू बाई सेवन इज ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट ठीक है इन परसेंटेज टर्म्स देन थ्री बाई सेवन दैट इज थ्री इंटू वन बाई सेवन ठीक है सो थ्री इंटू वन बाई सेवन ठीक है वन बाई सेवन इज फोर्टीन पॉइंट टू एट थ्री इंटू वन बाई सेवन इज फोर्टी टू पॉइंट एट फोर परसेंट फोर्टी टू पॉइंट एट फोर परसेंट ठीक है वन बाई सेवन देन वन बाई एट वन बाई एट इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है देन टू बाई एट टू बाई एट इज वन बाई फोर ठीक है सो वन बाई फोर इज वॉट ट्वेंटी फाइव परसेंट और टू इंटू वन बाई एट सर टू इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव इज ट्वेंटी फाइव परसेंट सिमिलरली थ्री बाई एट इज इक्वल टू थ्री इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव सो दैट इज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है सो सिमिलरली फोर बाई एट ठीक है फोर बाई एट इज नथिंग बट वन बाई टू सो वन बाई टू इज फिफ्टी परसेंट और फोर इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव एट यू विल गेट फिफ्टी परसेंट सिमिलरली वन बाई नाइन इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट इलेवन परसेंट ठीक है वन बाई नाइन इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट इलेवन परसेंट दैट इज सिमिलरली टू बाई नाइन इज टू इंटू इलेवन पॉइंट इलेवन सो दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू परसेंट ठीक है सिमिलरली थ्री बाई नाइन इज थ्री इंटू इलेवन सो दैट इज थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ठीक है फोर बाई नाइन इज इक्वल टू फोर बाई नाइन इज फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर परसेंट ठीक है सो ऑन फिफ्टी फाइव ऐसा आता रहेगा ठीक है देन वन बाई टेन ठीक है वन बाई टेन इज इक्वल टू टेन परसेंट ठीक है सो टू बाई टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट टू इंटू वन बाई टेन और वन बाई फाइव भी आएगा ठीक है देन थ्री बाई टेन इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन परसेंट दैट इज थर्टी परसेंट फोर बाई टेन इज इक्वल टू फोर्टी परसेंट सो ऑन आएगा देन वन बाई इलेवन इज इक्वल टू जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट ठीक है सो बिकॉज ये है नथिंग बट वन बाई इलेवन इंटू हंड्रेड ठीक है हंड्रेड बाई इलेवन ठीक है ये आएगा पॉइंट नाइन पॉइंट जीरो नाइन ठीक है सो सिमिलरली टू बाई इलेवन इज इक्वल टू टू इंटू नाइन नाइन सो दैट इज एटीन पॉइंट वन एट परसेंट ठीक है सिमिलरली थ्री बाई इलेवन इज इक्वल टू थ्री इंटू नाइन दैट इज ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन परसेंट देन फोर बाई इलेवन इज फोर इंटू वन बाई इलेवन दैट इज थर्टी सिक्स पॉइंट थर्टी सिक्स परसेंट ठीक है सो ऐसा सब याद करना है ठीक है सो ये ये याद होना है ठीक है वन बाई एट वन बाई नाइन वन बाई टेन वन बाई इलेवन सो इफ वी रिमेंबर दिस देन वी कैन ईजिली राइट 
कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई इलेवन उसका फ्रैक्शन सो ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट दीज नंबर का फ्रैक्शन ठीक है ये जो बॉक्स में दिया है दीज मेक श्योर यू रिमेंबर इफ यू रिमेंबर देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट अदर नंबर का भी फ्रैक्शन ठीक है सो वन बाई थ्री वन बाई फोर ठीक है वन बाई टू तो हमें पता ही होता है ठीक है सो वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वी ऑल्सो नो वन बाई फाइव वी नो वन बाई सिक्स याद करना है ठीक है वन बाई सेवन याद करना है ठीक है देन वन बाई एट वन बाई नाइन एंड वन बाई इलेवन याद करना है ठीक है सो दिस इज अ प्रूफ एंड हाउ वी नीड टू कैलकुलेट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड ठीक है सो ये है फ्रैक्शन का बेसिक्स नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन आज दिन यू पी एस सी एग्जाम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन आज दिन यू पी एस सी सी सैट पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है आज दिन सी सैट पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज सो लेट्स सॉल्व इट ठीक है सो सी क्वेश्चन इज Half of the villagers of a certain village have their own houses. Okay, have their own houses. Okay, that is half of the villagers of the village. Okay, that is one by two of villagers. They have their own houses. Own houses. Then one fifth of the villagers cultivate paddy. Okay, one fifth cultivate paddy. Cultivate paddy. Okay. Similarly, one third of the villagers are literate. One third are literate. As I write, one third is one by three. Then four fifth of the villagers are under age of. Four fifth of the villagers are under the twenty five years of age. Okay, that is under twenty five years of age. Okay, four fifth are under twenty five years of age. Which one of the following statements is certainly correct? Which one of the following statements is certainly correct? ठीक है, so ये दिया हुआ. So now see in percentage terms, solving this question would be so statements is certainly correct. क्या certain? All villagers who have their own houses are literate. ठीक है, all houses who have their own houses, own houses is half of the people have their own houses and one third आर लिटरेट अब देखो इस टर्म्स में हमें ऑब्जर्व करना देखो कितना मुश्किल है नाउ वी नो वन बाई टू इज वॉट वन बाई टू को परसेंटेज टर्म्स में लिखते हैं फिफ्टी परसेंटेज सो वी कैन राइट सी इधर फिफ्टी परसेंटेज हैव देर ओन हाउसेस ठीक है फिफ्टी परसेंट हैव देर ओन हाउसेस सिमिलरली वन बाई फाइव इज वॉट वन बाई फाइव इंटू हंड्रेड सो फाइव Twenties are hundred, so twenty percentage, so twenty percentage, so twenty percentage, okay, twenty percentage, okay, is equal to twenty percentage. So twenty percentage cultivate paddy. Then one third, that is one by three into hundred, okay, that is thirty three point three three percentage, thirty three point three three percentage, okay, so thirty three point three three percentage. Are literate, ठीक है? Thirty three point three three are literate, and four by five, see four by five, one by five is twenty percentage. Four by five is four into twenty percentage, that is eighty percentage. So four by five is eighty percentage, ठीक है? Eighty percentage are under twenty five years of age, ठीक है? Fractions को we have converted into percentage. Now see, see the question becomes very easy. So it is given that All villagers who have their own houses are literate. ठीक है own houses कितने लोग को फिफ्टी परसेंट लोगों के पास ओन हाउसेस है ठीक है फिफ्टी परसेंट हैव ओन हाउसेस हु हैव देर ओन हाउसेस आर लिटरेट बट थर्टी थ्री परसेंट आर ओनली लिटरेट ठीक है भाई फिफ्टी परसेंट के पास हाउसेस है मान ले इन ए विलेज देर आर हंड्रेड पीपल ठीक है फिफ्टी परसेंट हैव हाउसेस ठीक है बट ओनली थर्टी थ्री पीपल दे आर लिटरेट अब ये पूछा है ऑल विलेजेस हु हैव देर हाउस भाई 50 परसेंट के पास हाउसेस है बट ओनली 33 थ्री आर लिटरेट ठीक है ओनली 33 थ्री आर लिटरेट सो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट बिकॉज ऑल द विलेजेस हु हैव देर ओन हाउसेस नो 50 परसेंट हैव हाउसेस देर वुड बी 17 पीपल एटलीस्ट ठीक है हु हैव हाउसेस ठीक है हु हैव हाउसेस बट दे आर नॉट लिटरेट 
ठीक है बिकॉज ओनली थर्टी थ्री परसेंट आर लेटर दैट इज थर्टी थ्री अगर हंड्रेड में डी लिया तो थर्टी थ्री आर लेटर ठीक है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन करेक्ट ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन करेक्ट देन सेकेंड स्टेटमेंट इज सम विलेजर्स सम विलेजर्स अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर्स अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर्स एज आर लिटरेट सम विलेजर्स अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर्स आर लिटरेट देखो एटी परसेंट ऑफ द विलेजर्स आर अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर्स एज ठीक है एंड थर्टी थ्री परसेंट आर लिटरेट दैट मीन्स एटलीस्ट ठीक है एटलीस्ट थर्टीन परसेंट लिटरेट होंगे सो सम विलेजर्स अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर्स आर लिटरेट एस सम विलेजर्स बाई क्विट बिकॉज थर्टी थ्री परसेंट आर लिटरेट ठीक है इधर दिया थर्टी थ्री परसेंट आर लिटरेट एंड एटी परसेंट आर अंडर ट्वेंटी सो मान ले अगर हंड्रेड विलेजर्स है ठीक है दैट मीन्स एटी पीपुल आर अंडर ट्वेंटी फाइव ठीक है अंडर ट्वेंटी फाइव देन एटी पीपुल आर अंडर ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी थ्री परसेंट आर लिटरेट थर्टी थ्री पीपुल आर लिटरेट दैट मीन्स कि भाई मान ले ऑल द ट्वेंटी आर ऑल द ट्वेंटी पीपुल एबो ट्वेंटी फाइव ठीक है ट्वेंटी पीपुल आर एबोव ट्वेंटी फाइव दे आर लिटरेट ठीक है अब बाकी बचा हुआ थर्टी थ्री लिटरेट्स में ठीक है एटलीस्ट थर्टीन पीपुल जो अंडर ट्वेंटी का वो होना चाहिए सो सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट इज सम विलेजर्स अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर्स आर लिटरेट ठीक है सो दिस इज थिंग देन ऑलरेडी वी गॉट द आंसर लेट्स चेक नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट ठीक है कल्टिवेट पैडी इज ट्वेंटी परसेंट ठीक है ओनली हाफ ऑफ द विलेज हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट नो हो सकता है कि भाई कोई ना हो लिटरेट ठीक है इट इज ओनली थर्टी थ्री परसेंट आर लिटरेट हो सकता है ठीक है ओनली हाफ ऑफ द विलेजेस हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट नो वी कैन नॉट से इट बिकॉज बिकॉज हो सकता है कि नो वन हु एवरी वन हु इज कल्टिवेटिंग पैडी कैन बी इन लिटरेट ठीक है बिकॉज रेस्ट बिकॉज देखो ट्वेंटी पीपुल आर कल्टिवेटिंग पैडी अगर हंड्रेड लोगों में देखे तो ट्वेंटी पीपुल आर कल्टिवेटिंग पैडी एंड थर्टी थ्री पीपुल आर पीपुल आर लिटरेट लिटरेट हो सकता है कि भाई ये सारे थर्टी थ्री पीपुल दे कैन बी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एटी पीपुल हु आर नॉट कल्टिवेटिंग पैडी ठीक है सो वी कैन नॉट से इट सो दिस इज इन करेक्ट देन नो विलेज अंडर ट्वेंटी फाइव एज हैज हिज ओन हाउस भाई फिफ्टी परसेंट के पास हाउसेस है ठीक है अंडर ट्वेंटी फाइव में एटी परसेंट है एटलीस्ट एट लीस्ट थर्टी परसेंट ठीक है थर्टी परसेंट पीपुल ठीक है थर्टी परसेंट ऑफ द पीपुल पीपुल अंडर अंडर एज ट्वेंटी फाइव हैव देयर ओन हाउसेस बिकॉज एटी परसेंट है फिफ्टी परसेंट मान ले दिस रेस्ट ठीक है जैसे हंड्रेड पीपुल है ठीक है उसमें एटी पीपुल आर अंडर एज ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी पीपुल आर अंडर एज मतलब एबो ट्वेंटी फाइव ठीक है प्लस ट्वेंटी फाइव पे ट्वेंटी लोग है ठीक है अब इस ट्वेंटी लोगों को भी ये मिल जाए हाउस ठीक है इफ दिस ट्वेंटी पीपल ऑल्सो हैव ऑल हैव हाउसेस एटलीस्ट इनमें से भी एटी में से थर्टी लोगों को भी हाउस चाहिए राइट दे हैव हाउस राइट सो ये भी इन करेक्ट सो ऑप्शन बी इज द आंसर सो द मोमेंट यू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इन टू परसेंटेज दिस क्वेश्चन बिकम वेरी ईजी ठीक है सो देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, so this is question asked in UPSC CSAT 2020 paper. UPSC CSAT 2020 paper. That is, which one of the following will change minimum? Will have minimum change? Will have minimum change in its value if five is added to both numerator and the denominator, both numerator and the denominator of the fractions two by three, three by four, four by five, five by six. Two by three, three by four, four by five, five by six. So Which one of the following will have minimum change in its value if five is added to both numerator and the denominator? Okay, that is a fractions are two by three, okay, three by four, then four by five, five by six, four by five, five by six, four by five, five by six. Okay, now, okay, question is which one of the following will have minimum change? Will have minimum change in its value if five is if five is added to both numerator and the denominator of the fraction. If five is added, okay, five is added to both numerator. So we are adding five, okay, adding five to both numerator and the denominator. That is two by five plus by three by five, okay. So this would be seven by eight, okay. Then 
5 is added to both numerator that is 3 plus 5 by 4 plus 5 that is 8 by 9. Okay. Similarly, 5 is added to both numerator and a denominator that is 4 plus 5 by 5 plus 5. So, that is 9 by 5. Okay. Then 5 plus 5 by 6 plus 5 okay. that is 10 by 11. Okay. So, 5 is added to both numerator and denominator. Ab minimum change of value kya hoga? Okay. Minimum change of value. Now, see, so we need to find so this thing from fraction to percentage may convert kya to easy hoga. Okay. That is 2 by 3 ka value kya hoga. Okay. What would be the value of 2 by 3? Okay. So, 2 by 3, okay. 2 by 3 ka percentage terms may convert karte. That is 2 by 3. Okay. 2 by 3 in percentage terms is that is 1 by 3 into 2. Okay. So, 1 by 3 we know is 33.33 percent okay. into 2. So, that is 66.66 percent. 66.66 percent. So, 2 by 3 is 66.66 percent. So, 2 by 3 after adding numerator and denominator with 5 it became 7 by 8. So, 7 by 8 ka karte 7 by 8 is equal to 7 into 1 by 8. So, we know 1 by 8 ka value, okay. 1 by 8 ka value is what? Okay. So, see 1 by 8, okay. 1 by 8 is 12.5, okay. 1 by 8 is 12.5, okay. that is 7 into 12.5 percent. So, that is 7 into 12.5 is 87.5 percent. Okay, if you do 12.5 into 7, 7 5s are 35, okay, then 7 2s are 14, 14 plus 3 is 17, okay, 17 1 either, then 7 1s are 7 plus 1 is 8. So, point a number ke paas hai, to a number ke paas. So, 87.5. So, 87.5. So, this number after adding okay, 5 in numerator and denominator, we are getting 87.5. So, change in value is what? Okay. Change in value is okay. change in value here is some 11 point kuch something okay. that is 87 minus 66. Okay. So, 87 minus 66 is 21 point something right? Okay. 21 point 21 point 21 percentage change. Okay. 21 percentage change. Now, let us see by 3 by 4 and 8 by 9 make itana percentage changes. So, 3 by 4 is 1 by 4 into 3. So, 1 by 4 is 25 percent. So, 3 by 4 is 75 percent. Okay. 75 percent. Okay. Ab 8 by 9. So, 1 by 9 into 8. Okay. So, 1 by 9 we know. Okay. 1 by 9 into 8. Okay. 1 by 9 we know is. Okay. So, this is uh, 1 by 9 is 11 percent, right? 1 by 9 is 11.11 percentage, right? So, either they go, uh, 1 by 9 is 11.11 percentage. So, this would be 88 point, okay? So, 11.11 point percentage into 8, okay? That is 88.88 percentage. So, this is changing from 75 percentage to 88 percentage. So, that is 13 percentage change, okay? Nearly 13 percentage change, 13 percentage change. Ab, is se to minimum change hai. question mein minimum change in value okay so option a 2 by 3 is not the answer okay because it is 21 percent here change is 13 percent so now let's check for 4.5 se 9.5 mein kitne hua okay so 4.5 4 by 5 sorry 4 by 5 is 1 by 5 into 4 so 1 by 5 is 20 percent so 20 into 4 is 80 percent okay ab ye 80 percent hai Okay. So, uske baad change hua 9 by 5. So, 9 by 5 is 9 into 1 by 5. So, 1 by 5 is 20 percent. 9 into uh, sorry, ye 9 by 10 hai. Ye dekho, 9 by 5 lika galti se. This is 9 by 10. Okay. 9 by 10. So, 9 by 10 is okay. 1 by 10 is 10 percent. 10 into 9 is 90 percent. So, 9 by 10 is 90 percent. Okay. Ab 80 percent say 90 percent. This is 10 percent change. Ab ye bhi galat ho gaya. So, 3 by 5 to ye 13 percent ho gaya. So, is se kam hai ye 10 percent hai. So, C ho gaya. Now, 5 by 6 to 10 by 11. Okay. So, 5 by 6 is what? 
ठीक है फाइव बाई सिक्स इज ठीक है फाइव बाई सिक्स इज वन बाई सिक्स इंटू फाइव ठीक है सो वन बाई सिक्स इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंटेज इंटू फाइव ठीक है इफ यू डू इट दैट वुड बी एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज ठीक है वन बाई सिक्स इंटू फाइव इज एटी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंटेज देन नेक्स्ट वन इज चेंज एड किया तो दैट बिकेम टेन बाई इलेवन टेन बाई इलेवन सो दैट इज वन बाई इलेवन इंटू टेन इज वन बाई इलेवन इज जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट इंटू टेन ठीक है सो दिस बिकम्स नाइन्टी पॉइंट नाइन जीरो परसेंट सो परसेंटेज चेंज हियर इज सम सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है एटी थ्री से नाइन्टी तक आया सो so, ये इससे भी कम है सो हियर इट इज टेन परसेंट सो फोर बाई फाइव भी नहीं है ठीक है सो फाइव बाई फाइव सो वेन फाइव बाई सिक्स वेन फाइव बाई सिक्स इज एडेड टू ठीक है सो वेन फाइव बाई सिक्स ठीक है सो इट इज एडेड विथ फाइव इन द न्यूमरेटर एंड सिक्स बाई फाइव इन द डिनोमिनेटर इट बिकम्स टेन बाई इलेवन सो फ्रॉम फाइव बाई इलेवन टू टेन बाई इलेवन फाइव बाई इलेवन टू टेन बाई इलेवन ठीक है सो जब चेंज होगा ठीक है वेन देर इज चेंज ठीक है फाइव बाई सिक्स टू टेन बाई इलेवन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज होगा ठीक है सो परसेंटेज चेंज वुड बी मिनिमम दैट इज सिक्स पॉइंट सेवन परसेंटेज चेंज ठीक है सो इधर है कुछ बाकी सब में ट्वेंटी वन परसेंट ठीक है थर्टीन परसेंट एंड टेन परसेंट चेंज हो रहा था सो मिनिमम चेंज इज दिस वन सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस इज बाय कन्वर्टिंग फ्रॉम फ्रैक्शंस टू परसेंटेज ठीक है बाय कन्वर्टिंग फ्रॉम फ्रैक्शंस टू परसेंटेज सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग सी सी में एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द टॉपिक देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज दिन यू पी एस सी सी सैट सी ए पी एफ ट्वेंटी नाइनटीन दिस इज सी ए पी एफ क्वेश्चन ठीक है सी ए पी एफ क्वेश्चन सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ठीक है इफ ए नंबर इज क्वेश्चन इज इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई टू हंड्रेड परसेंट and the denominator uh, is increased by 300% the resultant fraction is 9 by 17 9 by 17 what is the original fraction theek okay. hai so question pucha a question a this is very important question and this is tricky question too theek okay. hai kaise ye dekhte hain theek hai say there is a fraction fraction numerator of a fraction and a denominator of a fraction so let's say there is a fraction of x by y theek okay. hai x by y question if a numerator of a fraction is increased by 200% theek hai dekho numerator of a fraction is increased by 200% so that is x is increased x is increased by 200% theek hai then denominator of a is increased by 300% that is increased by increased by 300% ठीक है 300 परसेंट द रिजल्टेंट ऑफ ए फ्रैक्शन इज नाइन जब इंक्रीज किया तो इट इज नाइन बाई सेवनटीन ठीक है रिजल्टेंट इंक्रीज करने के बाद देन व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई सो रिजल्टेंट दिया है सो दट इज नाइन बाई सेवनटीन ठीक है अब देखो इंक्रीज बाई टू जैसे एक्स इज इंक्रीज से से टेन है ए नंबर टेन ठीक है so 10 is increased increased by increased by 100% theek hai 10 is increased by 100% that means what so 10 hai theek hai 10 plus increased by 100% of 10 is 10 so that is 10 so increased by 100% means the number is doubling theek hai so that is number is 2 into 10 theek hai 2 into 10 ho raha hai theek hai similarly 10 is increased increased by increased by 200% theek hai 200% theek hai that is 10 plus 100% that is 10 plus 100% so that would become 3 into 10 theek hai increased by 300% means the number is becoming 3 times theek hai number is becoming 3 times right theek hai so now let's understand it with 100 terms theek hai so 100 100 is increased by 
increased by increased by 100 percent increased by 100 percent iska matlab kya hai theek hai so 100 is increased by 100 percent means 100 hai and again increased theek hai 100 plus 100 percent theek hai that is 100 so this is 200 that is 2 into 100 theek hai so similarly 100 is increased by increased by increased by 200 percent theek hai it means 100 plus 100 plus 100 that is equal to 3 into 100 okay so 300 so increased by 300 percent okay sorry yeah increased by 200 percent so that means 3 into 100 okay so increased by 300 percent manly increased by 300 percent 300 percent so that would be 100 plus 100 plus 100 plus 100 so that would be 4 into 100 okay ठीक है ये हो गया ठीक है दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या कह रहा है नाउ x इज इंक्रीज्ड बाय 200% मींस व्हाट ठीक है x इज इंक्रीज्ड बाय 200% ठीक है x इज इंक्रीज्ड बाय 200% मींस ठीक है सो x है ठीक है सो x है इंक्रीज्ड बाय 100% यू विल ऐड वन मोर x देन इंक्रीज्ड बाय 200% यू विल ऐड वन मोर x दैट मींस x बिकम्स 3x ठीक है x is increased by 200 percent means x becomes 3x okay then y is increased by 300 percent okay that means y plus okay y hai okay so x is increased by 200 percent okay then y is increased by 300 percent that means y hai fir uske baad 300 times 100 percent increase kiya to y increase kiya then 200 percent another y 300 percent another y that is 4 y okay so y is increased so a ho gaya x increasing and y increasing okay y increased by 300 percent okay so resultant kya diya hai that is 9 by 17 so that is 3 x by 4 y okay after increasing the resultant is 9 by 17 okay 9 by 17 okay so now uh, we know 3 3s are 9, so cancel ho gaya, thik hai, so now x by y is equal to 3 into 4, thik hai, 4 idhar jayega, so that is 12 by 17, thik hai, so x by y, so original pucha hai, what, what was the original fraction, so original fraction is what, x by y, so original fraction is x by y, so x by y kya hai, that is 12 by 17, 12 by 17 is the answer, got it, so here, hume ye nahi ki, increased by 200 percent you just not write 2 x by increased by 300 percent you write if you write 3 by y okay that is equal to 9 by 17 okay fir gada bada ho jayega okay fir ye ho jayega that is x by y ho jayega uh, y is 27 by 34 ho jayega okay 27 by 34 fir 17 terms mein ye cancel bhi nahi hoga ठीक है अगर ऑप्शन में 27 by 34 होता वो गलत हो जाता ठीक है सो so, ये गलत है ठीक है सो इंक्रीज्ड बाय 100% का मतलब ऐसा है सो ऑलरेडी नंबर इज देयर नंबर वी विल टेक देन इंक्रीज बाय 100% ठीक है सो x इंक्रीज्ड बाय 200% इज 3x y इंक्रीज्ड बाय 300% इज 4y ठीक है सो so, किया तो दिस विल बी द आंसर ठीक है सो so, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी सीसेट पेपर 2 so ye ho gaya then aata hai next question theek hai so he, from here we are starting with ab rule theek hai ab rule concept ab rule concept theek hai ab rule theek hai so what is ab rule theek hai many models of questions we will do by using ab rule So, AB rule. So, AB rule we apply. First, let's see this question. Okay. This question say we learn AB rule through questions only. We can solve various models of question by using AB rule. Okay. Just say question is say A's income is 25% more than income of B. Income of B is how much percentage less than income of A. Okay. Is tarika ka question say we can solve with AB rule. Okay. We can solve it with AB rule. So, 
ये भी रूल क्या है वो समझ लेते पहले ठीक है सो ये भी रूल ठीक है सो ए बी रूल इज इफ देर इज ए इन टू बी ठीक है ए इन टू बी ठीक है एंड रिजल्टेंट इज कॉन्स्टेंट ठीक है देर इज लाइक ए इन टू बी ठीक है एंड द रिजल्टेंट इज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट देन वी कैन अप्लाई ए बी रूल ठीक है वेन ए इन टू बी इज देर एंड द रिजल्ट इन इज कॉन्स्टेंट देन वी कैन अप्लाई ए बी रूल वी कैन अप्लाई ए बी रूल ठीक है जैसे जैसे लाइक से प्राइज प्राइज इंटू कंजम्पन ठीक है इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ठीक है प्राइज इंटू कंजम्पन इज एक्सपेंडिचर जैसे कई बार क्वेश्चन आता है प्राइज ऑफ ए गुड इंक्रीज एंड कंजम्पन इज डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट राइट सो अब ए इंटू बी दट इज प्राइज इंटू कंजम्पन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ठीक है प्राइज ऑफ गुड है जैसे प्राइज ऑफ गुड इज हंड्रेड ठीक है इंटू कंजम्पन वन लिया तो एक्सपेंडिचर आएगा हंड्रेड रुपीज ठीक है जैसे प्राइज है हंड्रेड कंजम्पन लिया टू गुड्स लिया तो एक्सपेंडिचर आएगा टू हंड्रेड ठीक है जैसे प्राइज कंजम्पन वो बढ़ेगा कम होगा तो एक्सपेंडिचर इज जैसे प्राइज और कंजम्पन बढ़ने हिसाब से वो हो जाएगा सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे प्राइज इंक्रीज हुआ कंजम्पन करने के लिए एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट देगा ठीक है इफ दे आर गिवन कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होना चाहिए जैसे एक्सपेंडिचर 100 होना चाहिए ठीक है जैसे प्राइस है कंजम्पन 2 ले लिया सो फिर प्राइस हो जाएगा 100 ठीक है व्हेन एक्सपेंडिचर इज गिवन कांस्टेंट देन वी विल यूज ए बी रूल ठीक है जैसे प्राइस इनटू कंजम्पन एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक में देन देन स्पीड इनटू डिस्टेंस में भी स्पीड इनटू टाइम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ठीक है जब भी दिया भाई स्पीड इंक्रीज हुआ ठीक है या टाइम कम करना है सो दैट डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट सो देन वी विल यूज ए बी रूल ठीक है सो जब भी जब भी से देर इज सम ए इज इंक्रीजिंग जैसे इधर दिया ए इनकम इज मोर देन 25% मोर जैसे ए इनकम इज 25% मोर देन बीस इनकम ठीक है ऐसा दिया इन बी सो बीस इनकम देन हाउ मच ऐसा टाइप दिया सो कॉन्स्टेंट ठीक है कॉन्स्टेंट तो उसमें ये भी रूल वी विल अप्लाई ठीक है सो वेन एवर ए इंक्रीजिंग बी डिक्रीजिंग एंड द रिजल्टेंट एक्सपेंडिचर या कुछ भी कॉन्स्टेंट है तो इस केसेस में वी विल यूज सो वेन वी सी क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड कहा कहा ये भी रूल यूज होता है ठीक है सो वी विल डू मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए बी रूल कॉन्सेप्ट ताकि आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में तुरंत ए बी रूल अप्लाई करें एंड क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करें ठीक है सो दट इज द थिंग सो ये प्लीज नोट डाउन ए बी रूल का सो वेन वी डू क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड ठीक है किस किस केसेस में अप्लाई करना होता है सो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है दट इज एस इनकम इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है एस इनकम इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन इनकम ऑफ बी जैसे लेट्स से नॉर्मल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज लेट्स टेक बी इनकम इज हंड्रेड रुपीज ठीक है बी का इनकम ठीक है हंड्रेड रुपीज एंड एस इनकम इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन इनकम ऑफ बी ठीक है एस इनकम ठीक है ए का इनकम ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ हंड्रेड इज वॉट ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ हंड्रेड ठीक है अब दट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ हंड्रेड इज ट्वेंटी फाइव रुपीज राइट ट्वेंटी फाइव रुपीज सो एस इनकम इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन इनकम ऑफ बी ठीक है दट इज हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू 125, ठीक है 125, ट्वेंटी फाइव सो ए ए का इनकम है 125 एंड बी का इनकम है हंड्रेड रुपीज ठीक है नाउ क्वेश्चन इज इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ ए सो इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ ए सो इनकम ऑफ ए इज इनकम ऑफ ए इज हंड्रेड सो अब परसेंटेज फॉर्मूला क्या है परसेंटेज फॉर्मूला इज गिवेन क्वान्टिटी given quantity by original quantity original quantity or total quantity into 100 so now question mein kya pucha income of b is how much percentage less than income of a so income of a is the original quantity here because it is asked with respect to income of a so income of a is 125 125 
then income of b is how much percentage less than income of a that would be 125 minus 100 into 100 so that would be 25 by 125 into 100 so uh, 25 uh, 25 fives are then 5 5 20s are so 20 percentage so that is income of b is how much percentage less than income of a so income of b is 20 percent less than income of a okay 20 percent less than income of a so this would be the answer so this is normal way of doing but it is very confusing right so kuch bhi original quantity given quantity kuch liya to wo galat ho jayega so that's why we will follow ab rule in such type of questions okay we follow ab rule to solve such kind of questions so let's see ये भी रूल क्या होता है ठीक है सो ए भी रूल के हिसाब से कैसे सॉल्व कर सकते हैं दट इज हियर ए भी रूल ए भी रूल सो एस इनकम इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन इनकम ऑफ बी दिया सो दट इज एस इनकम एस इनकम इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर ठीक है सो दट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर 25% more than income of B. Okay. So, 25% we can return it as 25 by 100. Okay. So, 2500 is nothing but 1 by 4. Now, it is given as income is more. So, if it is more, we will take it as positive sign. Okay. As income is 25% more. So, that is positive sign. Okay. A ho gaya, positive sign 1 by 4. Aa gaya. Then, B's income ठीक है, so B's income calculate करना है, so B's income, ठीक है, B's income is, ठीक है, how much percentage less than income of A दिया, less दिया, तो we will take minus value, ठीक है, minus, 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 ठीक है, one by one by four plus one, जैसे ये four है ना, so this four plus one, so इसको add करना है बस, four plus one, ठीक है, that is minus one by five. ठीक है माइनस वन बाई फाइव को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सो मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड सो दट इज फाइव ट्वेंटीज आर सो दट इज माइनस ट्वेंटी परसेंट सो दट इज बीस इनकम इज इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए क्वेश्चन है सो बीस इनकम इज माइनस ट्वेंटी परसेंट ठीक है ये माइनस ट्वेंटी माइनस वन इंटू ये आ गया सो माइनस ट्वेंटी परसेंट लेस देन इनकम ऑफ बी ठीक है सो दिस ए बी रूल ऐसा अप्लाई करता है सो so, उससे आ जाएगा ठीक है सो एस इनकम आ गया बीस इनकम इज माइनस ट्वेंटी परसेंट लेस देन इनकम ऑफ बी सो नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन यू विल गेट मोर क्लैरिटी किस तरीके का से क्वेश्चन करना है ठीक है दट इज इफ क्वेश्चन इज इफ पी इज फिफ्टी परसेंट मोर देन क्यू ठीक है जैसे पी इज फिफ्टी परसेंट मोर ठीक है फिफ्टी परसेंट मोर एंड फिफ्टी परसेंट कैन बी रिटर्न एज फिफ्टी बाई हंड्रेड ठीक है दट इज वन बाई टू ठीक है, so one by two, fifty percent more दिया है, so that is positive लेकेंगे, that is plus one by two, ठीक है, P is fifty percent more, ठीक है, plus one by two, ठीक है, plus one by two, more than Q, then Q is how much percentage less than P, so अब Q है, less than P देखना है, so Q is equal to how much percent less than, so less है, so we will take minus symbol, less दिया, so we will take minus symbol, then add वन बाय वन बाय ठीक है टू प्लस वन ठीक है बिकॉज़ ए टू है ठीक है इस इधर से ऐड करना है सो दिस इज़ टू प्लस वन सो दिस वुड बी टू प्लस वन ठीक है दैट इज़ माइनस वन बाय थ्री इनटू परसेंटेज टर्म्स में निकालना है सो वन बाय थ्री इनटू हंड्रेड सो वी नो वन बाय थ्री इज़ हंड्रेड से कटेगा ठीक है, 33.33 परसेंट। So Q is how much percent less than P? That is minus 33.33 परसेंट less than P। ठीक है, Q is minus 33.33। So that is 33 point, ठीक है, 33 point less। तो इस minus symbol represents less, ठीक है? So that's the how way to solve. Let Let's see one more question, ठीक है? If income of A is 20 percent less than B then income of B is how much percentage more than A? Okay. If income of A is 
ठीक है इनकम ऑफ ए इज सो एस इनकम ठीक है एस इनकम इज ट्वेंटी परसेंट लेस ठीक है ट्वेंटी परसेंट लेस है ठीक है सो ट्वेंटी परसेंट बाई हंड्रेड ठीक है दिस इज लेस है तो ये नेगेटिव आएगा ठीक है लेस दिया है एस इनकम इज लेस सो दिस इज वन बाई फाइव दैट इज माइनस वन बाई फाइव ठीक है माइनस वन बाई फाइव देन बी इज इनकम ठीक है बी इज B is how much percent more? More दिया है, so positive आएगा, ठीक है? Positive one divided by five minus one, ठीक है? This is five minus one, so five minus one इधर लिखेंगे, so that is plus one by four into hundred, ठीक है? So that is twenty five percent, ठीक है? One by four is twenty five percent, so that is plus twenty five percent, ठीक है? Plus twenty five percent, so then income of B is How much percentage more than A? That is 25 percent more than A. Okay, 25 percent more than A. So is then income of B is how much percentage more than A? Okay, that is 25 percent more than A. Then next is okay. So same. If marks of Kejriwal is 33 percent less than Yogi, then marks of Yogi is how much percentage more than that of Kejriwal? so all these type of questions you can simply solve with theek hai a by rule a by b rule theek hai ya a b rule a into b rule so kejriwal is 33% less 33% less so kejriwal kejriwal is 33% less so minus minus 33.33 by 100 theek hai so that is माइनस वन बाई थ्री ठीक है थर्टी थ्री सो थ्री सर कैंसिल हो जाएगा सो माइनस वन बाई थ्री देन योगी योगी इज हाउ मच परसेंटेज मोर मोर इज प्लस प्लस वन बाई वन बाई वन बाई थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन बिकॉज इधर थ्री माइनस वन है सो माइनस वन दट इज वन बाई टू प्लस वन बाई टू सो परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करना है वन बाई टू इंटू हंड्रेड सो दट इज फिफ्टी सो फिफ्टी परसेंटेज प्लस है सो फिफ्टी परसेंटेज मोर so then marks of yogi is 50 percentage more option c is the answer theek hai easy mein kitne within 10 seconds you can solve these kind of questions in exam using ab rule so now let's see that is age of radema radema is 20 years theek hai 20 years idhar full stop hai theek hai age of radema is 20 years if age of karim is age of karim theek hai karim is 25% greater than that of Radema. Okay, 25%. That is plus 25% greater. Greater, right? Greater is positive. 25% by 100. So that is 1 by 4. Okay. So that is plus 1 by 4. Plus 1 by 4. Okay. Kareem is plus 1 by 4. Then Radema. Then Radema is how much age is less than Kareema? So Radema, Radema is माइनस लेस में बात कर रहा है सो वन बाई फोर प्लस वन फोर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव ठीक है माइनस वन बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव ठीक है सो माइनस वन बाई फाइव इन टू हंड्रेड सो फाइव ट्वेंटी जार सो दैट इज माइनस ट्वेंटी परसेंट ठीक है माइनस ट्वेंटी परसेंट ठीक है सो हाउ मच परसेंट लेस ट्वेंटी परसेंट लेस ठीक है सो Age is greater than Radema and how much percentage age is less than Kareem? ठीक है income का it is more than ये less than more than less than more than less than आ गया you can simply apply ये भी rule ठीक है income of A is twenty percent less than B then B is how much percentage more than A ठीक है so you can simply apply these rules ठीक है these A B rule and solve these kind of questions now let's see next question ठीक है if Rajdhani is Rajdhani is 16% slower than Shatabdi. Then Shatabdi is faster than Rajdhani by. Okay, slower, faster. वो जो opposite आएगा ना, so then you can simply apply. Rajdhani is 16 two by three, 16 two by three percent, 16 two by three percent slower, slower. ठीक है, slow, slower than Shatabdi. So अब इसको slower है. Slower means negative. ठीक है. This is 16 two by three can be written in fraction form में. ठीक है फ्रैक्शन फॉर्म में 16 2 बाई थ्री कैन बी रिटर्न एस सिक्सटीन टू बाई थ्री कैन बी रिटर्न एस थ्री इंटू सिक्सटीन प्लस टू 
by 3 into 16 plus 2 by 3. So, that is uh, 48, 48 plus 2 is 50 by 3, 50 by 3 percentage mein into uh, into 1 by 100, okay? into 1 by 100. So, 50 twos are okay? that would be 1 by 6. So, slower a that would be minus 1 by 6. So, r is equal to minus 1 by 6, okay? minus 1 by 6. So, now applying a b rule. So, Shatabdi is faster than slower than Shatabdi and Shatabdi is faster than Rajdani by. So, Shatabdi is equal to okay, faster hai, okay, faster is positive. So, plus 1 by 6 minus 1, 6 minus 1 is plus 1 by 5, okay, plus 1 by 5 into 100. Okay. So, that is 20. So, 20 percent. Okay. 20 percent. So, Rajdani is 16 2 by 3 slower than Shatabdi, then Shatabdi is faster than Rajdani by okay. 20 percent, right? 20 percent. Then, next question Rita's income is 50 percent less than. So, this is question asked in CHSL 2020. Rita's income is 50 percent less than Richa's. So, Rita's is 15 percent less, that is minus 15 by 100. Okay. So, that is uh, 5 threes are and 5 twenties are. So, that is minus 3 by 20, okay. minus 3 by 20, minus 3 by 20. Then by what percent Richa's income more than Rita's income? So, Richa's income is, okay. so more income more pucha, so that would be positive, positive. So, jo upper number hota hai, wo hi aage likna hai. Because here in all these cases, the number is 1, 1 here, 1 here. Okay. So, ab idhar lenge 3 plus 3, ठीक है, जो ऊपर है, वो ऐसा लेंगे, plus 3, ठीक है, by 20 minus 3 होगा, ठीक है, 20 minus 3, so that is 3 by 17, 3 by 17 into 100 in percentage terms, so this is also given in fractions, so that is, this is 300 by 17, so 17, 300 से करो, 300, so 17 ones are 17, then 3, 2 minus 1, 13, so 13 0 so this is uh, 17 7 are 119 okay 17 7 are 119 so this is remainder 11 so this would be written as 17 11 by 17 we will start from here so write 17 here this 17 then 11 okay is term mein upar aayega okay by 17 okay aisa likhenge so 17 11 by 17 is the answer okay 17 percentage is the answer now okay so this is question asked in uh, chsl so this kind of questions you can easily solve now, let's see next question that is due to irregular working habits of asharam his salary was reduced by 20 percent but after some months his salary was increased to original salary okay what is the percentage increase in his salary okay so asharam ka salary is reduced by 20 percent okay Asharam reduced by 20 percent that is minus 20. So, reduced negative term minus 20 percent is 20 by 100. So, that is minus 1 by 5. Okay. Minus 1 by 5. Okay. Minus 1 by 5. Okay. Reduced by. So, now again after his month salary is increased. Okay. So, increased salary is plus increase kiya plus 1, 1 lika. So, 5 minus 1. So, 5 minus 1 is 4 that is 1 by 4. ठीक है 1 by 4 ठीक है so 1 by 4 into 100 is 25 so that is 25 percent 25 percent ठीक है so this is the answer right so 25 percent option A is the answer ठीक है so in these type of questions you can use then by what percentage the new price of the article must be increased to restore its price value if the cost of article is cut by 20 percent in the past. Okay. They say new price of the article must be increased to restore its former value if the cost of the article is cut by 25 percent. Okay. They say ek increase or ek decrease or us type. Okay. This is question asked in SSC 2022. Okay. So, again in like this like these situations we can use a b rule okay say what is the new price of the article percentage by what percentage 
new price of the article must be increased to restore its formal article is cut by so increase decrease jaha bhi aisa aa jaye so you can use the ab rule right so ab ab rule use karte hai theek hai so that is cut by cut by 25% theek hai cut by 25% that is minus 25% theek hai so minus 25% is minus 25 by 100 theek hai that is minus 1 by 4 theek hai minus 1 by 4 theek hai minus 1 by 4 so ye aa gaya now uske baad new price ka new price theek hai by what percentage new price of article theek hai new price is equal to by what percentage that is 1 hai to increase karna hai theek hai new price of the article to be increased increased is plus 1 theek hai plus 1 1 by 4 minus 1 ye 4 minus 1 so that is 1 by 3 into 100 theek hai so that is 33.33% 33.33% ठीक है सो और 33 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 परसेंटेज ठीक है सो दैट्स द आंसर राइट ठीक है जब भी ऐसा क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज आर्टिकल टू बी रिस्टोर्ड प्राइस कांस्टेंट ऐसा रखना है तब आएगा सो यू कैन यूज ए बी रूल लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है दैट इज प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10% बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द consumption so that no change in expenditure this is price into consumption shan is equal to expenditure where expenditure is constant theek hai ye kabhi bolega price increase karenge consumption decrease karenge ya to price decrease karenge consumption increase karenge in all these cases you will use ab rule theek hai so simple yaad karna hai theek hai ssc CPO 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, so let's discuss this, ठीक है? That is price of a sugar is decreased by 10%, so decreased by 10%, that is minus 10%, ठीक है? Decreased by 10%, that is 10 by 100 परसेंट है तो, so that is minus minus है, so minus 1 by 10, ठीक है? Minus 1 by 10 आ गया, then by what percent percent can a person increase the consumption, increase the consumption, that is ठीक है इंक्रीज द कंजम्पशन सो इंक्रीज द कंजम्पशन है तो पॉजिटिव आएगा माइनस वन है इधर प्लस वन बाय टेन माइनस वन आएगा दैट इज टेन माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय नाइन नाइन इंटू हंड्रेड सो दैट इज हंड्रेड बाय नाइन ठीक है हंड्रेड बाय नाइन ठीक है हंड्रेड बाय नाइन परसेंट सो अब इधर दिया ही उसी फॉर्म में हंड्रेड बाय नाइन परसेंट ठीक है सो हंड्रेड बाय नाइन परसेंट विल बी द आंसर ठीक है सो नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, that is, if the price of rice is raised by twenty percent, then what percent should a person reduce his consumption? देखो इधर price increase हो रहा है into consumption reduce हो रहा है, so that expenditure remains same. expenditure expenditure ये होगा constant रखने के लिए, ठीक है? जब भी ऐसा question आ गया, ठीक है? that is a into b is equal to constant आ गया ए इज इंक्रीजिंग बी इज डिक्रीजिंग और ए इज डिक्रीजिंग और बी इज इंक्रीजिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जस्ट अप्लाई ए बी रूल दैट इज प्राइस ऑफ राइस इज रेज बाई ट्वेंटी परसेंट दैट इज रेज बाई ट्वेंटी परसेंट ठीक है दैट इज प्लस ट्वेंटी बाई हंड्रेड ठीक है प्लस ट्वेंटी बाई हंड्रेड सो ये हो जाएगा वन बाई फाइव ठीक है सो वन बाई फाइव फॉर्म में हो जाएगा ठीक है वन बाई फाइव रेज बाई 20% what percentage should a person reduce his consumption so reduce reduce consumption so reduce consumption इधर आ गया ये negative आ जाएगा minus one by so ये आ जाएगा five plus one five plus one so that is five plus one sorry five plus one that is minus one by six into hundred so hundred by six hundred by six is minus sixteen point six six percent so minus six so so that रिड्यूस कितना करना है 16.66 और 16.7 परसेंट अप्रोक्सीमेटली दिया सो दिस इज क्वेश्चन आज इन एस एस सी सी एच एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वी कैन सिंपली सॉल्व यूजिंग ए बाई बी रूल और ए बी रूल सॉरी ए बाई बी रूल नहीं है ए इन टू बी रूल ठीक है सो लेट लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइज ऑफ पेट्रोल वॉज रेज बाई फिफ्टीन परसेंट बाई हाउ मच परसेंटेज शुड ए मोटरिस्ट रेड्यूज द कंजम्पन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर On it does not increase. ठीक है. This is asked in SSC 2019 CPO में. 
ठीक है सो प्राइस रेज बाय 15 परसेंट रेज इज इंक्रीज दैट इज प्लस 15 परसेंट ठीक है दैट इज दैट इज प्लस 15 बाय 100 थ्री जार ट्वेंटी जार सो दैट इज प्लस थ्री बाय ट्वेंटी प्लस थ्री बाय ट्वेंटी ठीक है देन हाउ मच परसेंट शुड reduce the consumption so by consumption reduce hai, that is minus minus either 3 aayega because upar 3 aaya 3 by 20 plus 3 aayega because this is plus so 20 plus 3 so that is minus 3 by 23 into 100 theek hai so that is minus 300 by 23 ab isko is form mein leke aana so 23 divided by 300 so 23 ones are 23 then 7 0 then 23 3 are 23 3 are 69 so remainder is 1 so this would be 13 13 is se shudu karna 13 1 by 23 percent so 13 1 by 23 percent so option c is the answer right option c is the answer so yeah so that's it that's it for today's class okay in this class, we have discussed about AB rule and percentage to fractions, fractions and percentage concept. So, this is part 2 of percentage. Okay. We will have another 3-4 classes on percentage. So, I am trying to cover everything in detail under the CSAT fit course. Okay. If classes one stop solution, hona chahiye, there will be 120 plus classes on CSAT fit course. It will cover every topic comprehensively. So, that's it for today's class. Thank you very much. See you in the next class. Bye.